வேண்டியா ஆனால் அவர் என்மே பிரியமா இருப்பதற்கு நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவர் என்மேல் பிரியமா இருந்தபடியால் அவர் என்மேல் பிரியமா இருந்தபடியினால் அவர் எனக்கு செய்கிற ஒரு பெரிய நன்மையை குறித்து இங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் அவர் என்னுடைய இடுக்கத்தில் இருந்து விசாலமான இடத்திற்கு கொண்டு வந்து விடுவார் வாழ்க்கையில நான் ஒண்ணு செய்ய முடியல எதை செஞ்சாலும் எனக்கு பிரச்சனையா இருக்கு வாழ்க்கையில வாழ்வதற்கு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்க்கை குறுகிக் கொண்டே போயிருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்வீர்களானால் என்னுடைய வாழ்க்கை நான் முன்னால் எவ்வளவு விசாலமாய் வாழ்ந்து இன்றைக்கோ என்னுடைய வாழ்க்கை குறுகிக் கொண்டே போய்விட்டது என்று சொல்லி சொல்வீர்களானால் இந்த வேத வசனத்தை நாம் கற்றுக்கொள்வது நமக்கு பிரயோஜனமாயிருக்கும் அவர் நிச்சயமாய் அவர் பிரியமாய் இருக்கிறபடியால் அவர் என்னை விசாலத்தில் கொண்டு வந்து என்னை தப்புவிப்பார் அதிகாரம்ிப்போம் வாழ்க்கையோ குறுகி போனது போல மாறிவிட்டது அவனுக்கு எல்லா வசதிகளும் இருந்தது அவனுக்கு ஒரு ஊர் இருந்தது அவனுக்கு சொந்த நாடு இருந்தது சொந்த வீடு இருந்தது எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு அவன் தேவன் அழைத்தான் நினைச்சுட்டாலே இருக்காதபடிக்கு தேவனை நம்பி வருவதற்கு கற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் விசாலத்தை தருவார் ஆண்டவரை நம்பி வந்தவங்களுக்கு அவர் என்ன தருவாங்க விசாலமான இடத்தை தருவார் வாழ்வதற்கு வடக்கையும் கிழக்கையும் மேற்கையும் தெற்கையுமாய் நடந்து திரிவதற்கு ஒரு விசாலமான ஒரு தேசத்தை அந்த ஆபராக கற்றுக்கு கொடுத்ததை நாம் பார்க்கிறோம் அவரை நம்பி வாருங்கள் அவரை நம்பி புறப்பட்டு வாருங்கள் ஐயோ இதையெல்லாம் விட்டு விட்டு போனார் எனக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் நன்மையும் இல்லாமல் போய்விடுமே என்று சொல்லி சொல்லிடலானால் அருமையான தேவண்டை பிள்ளைகளே அவர் உங்கள் மேல் பிரியமாய் இருக்கிறபடியால் உங்களுக்கு விசாலமான தேசத்தை தருவார் ஏலுயா அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் குறுகி போகப்படுவதில்லை நாளைக்கு நாள் ஆக ஆக அங்கே குறுகி போகிற ஒரு வாழ்க்கை அல்ல அங்கே விசாலமான ஒரு தேசத்தில் கொண்டு வந்து வைத்து அவனிடத்துல சொன்ன இஷ்டத்துக்கு இப்ப இருக்க எல்லா இடத்திலும் நடந்து தெரியும் எவ்வளவு பெரிய விசாலமான இடத்தை கொடுக்கிறாரு பாருங்க லேலுயா அவர் நம்பி வந்தார் அவர் சொந்த நாட்டை எல்லாம் விட்டு விட்டு கூட வந்தார் சொந்த இடத்தை விட்டு விட்டு வந்தார் அவருக்கு கொடுத்த நன்மையான விசாலமான தேசத்தை நாம் பார்க்கிறோமே அதே போல தேவன் நமக்கு விசாலமான தேசத்தை தருவார் அவர் ஏன் அப்படிப்பட்ட விசாலமான தேசத்துல வருவாருக்கு சொல்லிட்டு தேவனுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஏன் நம்மளை பிரிய வச்சு அவர் என்ன வச்சிருக்கிறார் எதுக்காக பிரிய வச்சு நம்மளை பிரிய வச்சா நம்மட்ட ஏதோ நல்லது இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக அல்ல நம்மட்ட நல்லது இருக்குது அப்படிங்கறதுனால அவர் பிரிய வைக்கல அதிகாரத்துல அவ்வளவு விசாலத்தை எதற்கு கொடுக்கிறான் 
ஏன் கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்ப்போம் ஆனால் ஆதியாமத்துல பதினெட்டாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனங்களிலே தேவன் அந்த ஆபிரகாம் இடத்துல பேசுகிறார் அங்கே சோதம் குமரா என்கிற பட்டணத்துல ஹலோயா அந்த சோதம் குமரா பட்டணத்துல அங்கே தேவன் அதை அழிக்கும் படிப்பாக வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்தாரே அந்த இறங்கி வந்த அந்த நாளிலே அங்கே ஆபிரகமோடு கத்த நின்று தனியாய் நின்று அவரோடு கூட பேசினார் ரெண்டு தூதர்கள் அதை அழிக்கும்படி காய் போய்விட்டார்கள் அங்கே ஒரு தேர் கத்த மாத்திரம் அவனுக்குள்ளும் ஆசிர்வதிக்கப்படுவதினாலும் நான் செய்ய போகிறதை ஆபிரகாமுக்கு மறைப்பேனும் நான் கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு சொன்னதை நிறைவேற்றும்படியா அவன் தன் பிள்ளைகளுக்கும் தனக்கு பின்வரும் தன் வீட்டாருக்கும் நீங்கள் நீதியையும் நியாயத்தையும் செய்து கர்த்தருடைய வழியை காத்து நடவுங்கள் என்று கட்டளையிடுவான் என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் என்றார் அவருக்கு எல்லாம் ஒரு ஆசை எதுக்கு என் மேல புரிய வச்சாரு நான் வந்து அவர் சொல்றபடி கேட்டு வாழ்வேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்பி அவர் வந்து என் மேல புரிய வச்சார் ஏலுயா என் மேல ஏன் புரிய வச்சாரு அவர் ஆபிரகாமை குறித்து அவர் அறிந்திருக்கிறார் இந்த ஆபிரகாம் நான் சொன்னபடி செய்வான் அவன் பிள்ளைகளுக்கு கட்டளையிடுவான் அவன் வாழுவான் நான் சொல்றபடி கேட்டு வாழுவான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் முதல்ல நம்பிக்கிட்டார் ஏலுயா வணங்கிட்டிருந்தான் அப்படி செய்வாங்கிறதுக்காகதான் அவர் விசாலமான இடத்தை கொடுக்கிறார் ஏன் நம்ம காண்ட ஒரு விசாலமான ஊழியத்தை அளவுகள்ிய <laughs> அவருக்கு கொடுத்தார் 
நமக்கு ஆண்டவர் இதையும் கூட அதிகமான விசாலமான நன்மைகளை வைத்திருக்கிறார் நாம் நரகத்திற்கு போவதற்காக அல்ல நம்முடைய பாதை பாவத்தில சிக்கி சிக்கி நம்முடைய கால்கள் பாவத்தில மாட்டிக்கொண்டு மாட்டிக்கொண்டு நாம் குறுக்கி போய் நம்முடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷமாய் வாழ முடியாதபடிக்கு பாவ கவலைகளை நாளை பாவ வேதனைகளை நாளை நம்முடைய வீடு நாளுக்கு நாள் கண்ணீர் விட்டுக் கொட்டி இராதபடிக்கு நாம் சந்தோஷப்பட்டு கலிகூரத்தக்கதாக தேவ நமக்கு வைத்திருக்கிற விசாலம் மிகவும் பெரியது பாவத்திற்கு அது வந்து கட்டு பாவம் வந்து ஒரு கட்டு பரிசுத்த வந்து ஒரு விடுதலை சொல்லுங்கள் பாவம் வந்து நம்மளை கட்டி நம்மளை வந்து பாவத்தை விட்டு வெளியே போக முடியாதபடிக்கு நம்மளை குறுக்க குறுக பண்ணும் பரிசுத்த நம்மை விடுதலை ஆக்கிவிடும் பரிசுத்த என்ன செய்ய நம்முடைய வாழ்க்கைய கட்டிலிருந்து விடுதலையாக்கி விடும் பாவங்கள் சிற்றி வந்த பொழுதுபோக்கு காரியங்கள் நம்மை கட்டி 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 நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த நன்மையான காரியங்கள் வலதுபுறம் இடதுபுறம் போய் செய்ய முடியாதபடிக்கு தினமும் மெஷின் போல ஏதாவது வாழ்க்கைக்கு பதிலாக நமக்கு சந்தோஷமான விடுதலை உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வேண்டுமானார் போல பரிசுத்தத்தை ஆடிவார்கள் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் விசாலமான இடத்தை தருவார் பரிசுத்தம் உள்ளவர்கள் அவர்கள் விடுதலை பெற்றிருக்கிறார்கள் நன்மை செய்வதற்கு விடுதலை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்னுடைய இருதயமோ நன்மை செய்ய முடியாதபடிக்க இருக்கிறது என்னுடைய இருதயமோ அநேக நேரங்களில நன்மை செய்வதற்கு வழி இல்லாதபடிக்கு நெருக்கப்பட்டவனாக இருக்கிறேனே நான் பாவம் செய்வதை விட்டு வெளியே வர முடியாதபடிக்க இருக்கிறேனே இந்த நாளிலே ஆண்டவர் அழைக்கிறார் நான் அழைக்கிறார் அதை விட்டு விட்டு வா வாழ்க்கையை <laughs> சுருக்கமாய் பார்ப்பதற்கு நாம் வேதத்தில் வாசிக்கலாமா ஏசாயா புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்துல அங்கே ஒரு விசாலமான ஒரு காரியத்தை குறித்து தேவன் சொல்லி இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஏசாயா முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் மகிமை உள்ள கற்ப அங்கே எனக்கு மகா விசாலமான நதிகளும் ஆறுகளும் உள்ள போல் இருப்பார் அங்கே வலிக்கிற படகு அங்கே ஓடுவதும் இல்லை பெரிய கப்பல் அங்கே கடந்து வருவதும் இல்லை பாருங்க சில காலத்துல கப்பல் போகிற பயணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயணம் இருக்கு இந்த உலகத்திலேயே கஷ்டமான வேலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா கப்பல்ல செய்ய வேலை ஏன்னா ஆறு மாசம் கப்பல்ல இருக்கணும் ஆறு மாசம் தான் வீட்டுக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கஷ்டமான வேலை எங்க பார்த்தாலும் கடல் எங்க பார்த்தாலும் தண்ணீரை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு நாள் அது வந்து மிகவும் பொருத்தப்பட்ட இத்தனோடு ஒரு கப்பலுக்குள்ள மட்டும் இருக்கிற வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை இல்லாதபடிக்கு தேவ நமக்கு மகா விசாலமான நதியை போல இருப்பான் தேவ நமக்கு எப்படி இருப்பார் விசாலமான நதியை போல இருப்பான் அந்த வழியில வேதனைப்படக்கூடிய அந்த கப்பலுக்குள்ள ஒடுக்கி வாழ வேண்டிய அப்படிப்பட்ட ஒரு கப்பல் அதுல வருவதில்லை அது மிகவும் அருமையான இடம் சங்கீதக்காரர் சொல்வது போல கர்த்தர் மேய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் தாட்சையடையே அவர் என்னை புள்ள இடங்களிலே மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையிலே கொண்டு போய் விடுகிறார் என்று சொல்லி நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கையை கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட அருமையான வாழ்க்கையாய் தண்ணீர் நிறைந்த ஒரு இடமாய் அப்படிப்பட்ட ஒரு 
அதை நம்பி வரலாமா இன்னும் கூட புதிய வானத்துல புதிய பூமியை ஆண்டல் உண்டாக்குவார் இந்த வானமும் இந்த பூமியை ஒரு நாள் ஒளிந்து போகும் புதிய பூமியை புதிய வானத்தையும் தேவன் உண்டாக்குவார் அந்த நாளிலும் கூட தேவன் எல்லாம் செய்வதற்கும் <laughs> அழைத்திருக்கிறார் <laughs> ஒப்புடுத்தவில்லைப்படுத்தலாம் <laughs> சுவை போற்றி பாடி மாயில் தாடி அங்கே கூடிட பரி சுத்த கூட்டம் இசுவை போற்றி பாடி மாயில் தாடி அங்கே கூடிட பரமானந்த கீதம் அங்கே எழும்ப அங்கீரு பாயோடி சொல்லுங்க 
ஆமா நான் நிறைய காணிக்க போட அன்னைக்கு இல்ல நான் நிறைய ஜபம் பண்ண அன்னைக்கு இல்ல அதை கவனிச்சுக்கோங்க நம்ம ஜபம் பண்ணோம் நம்ம ஆண்டவரே தேடணும் இந்த ஒரு வருஷம் ஒரு நாள் கூட சண்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு தடை இல்லாம வந்துட்டோம் அதனால ஆண்டவர் எம்எல்ஏ பிரியமா இருக்கிறான்னு நினைச்சீங்கன்னா அது தப்பு ஆண்டவர் எம்எல்ஏ பிரியமா இருக்கிறது எப்ப பிறக்கிறதுக்கு முன்னால அப்படி இருக்கிறனால ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மோடு கூட சொல்லுகிற காரியம் நான் வாசிப்போமா எப்படி தொடர்ந்து நாம் அந்த பிரியத்தில் இருந்து விலகி போய்விடாமல் இருக்கும்படிக்காக நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை நாம் சுருக்கமாய் பார்க்கலாம் மத்திய இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கலாமா மத்திய இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி மூன்று அங்கே பல்லவ ராஜ்யத்துல அந்த தேவன் ஒரு நாள் அவருடைய எஜமான் அங்கே தன்னுடைய கையில் இருந்த தாளதுகளை எல்லாம் உபயோகப்படுத்தினவனை நோக்கி நல்லது உத்தமம் உண்மையுமான ஊழியக்காரனே கொஞ்சத்தில் உண்மையாயிருந்தா உன்னை அநேகத்தின் மேல் அதிகாரியாய் வைப்பேன் பாருங்க எப்படி விசாரம் விட்டாதுன்னு பாத்தீங்களா கொஞ்சத்துல ஆண்டவர் முதல்ல கொஞ்சம் கொடுத்தாரு அதுல உண்மையா இருக்குயா அப்ப ஆண்டவர் என்ன செய்வாரு அநேகத்தின் மேல அதிகாரியா வைப்பார் கொஞ்சத்தை இந்த உண்மையா இருந்து அதே அநேகத்துல அதிகாரியா வைப்பார் எனவே உண்மை என்பது அவசியம் விசாலத்துல கொண்டு வந்து விடுவதற்கு என்ன அவசியம் என்ன அவசியங்க உண்மை ஏன் என் வாழ்க்கை அநேக நேரங்களில் குறுகி குறுகி போனது தேவனுடைய வார்த்தைப்படி நடப்பதற்கு உண்மை இல்லாமல் இருந்தபடினாலே கொடுத்தாலேபோல்தான்ந்தாலும்ாரு <laughs> கொடுத்தியத்துல உண்மையா இருக்கீங்களா ஆண்டவர் கொடுத்த கொஞ்ச காரியத்துல உண்மையா சேரீங்களா ஆண்டவர் நமக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் போடுங்களேன் உங்களுக்கு ஆண்டவர் என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்கிறாரு ஒரு வேலை கொடுத்திருக்கிறாரு வீடு கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்கிறாரு அந்த காரியத்துல உண்மையா இருக்கிறீங்களா உண்மையா இருந்தா அனைவற்றில் அதிகாரியா வைக்கும் பிடிக்கு விசாலத்தை உண்டு பண்ணுவார் ஏன் விசாலம் வரல அப்படின்னா கொஞ்சத்துல உண்மையா இல்ல அங்க ஒரு ஒரு தாளந்து வாங்கினவனே அதை குறிப்பில் வாசிக்கிறோம் இல்லையா அவன் என்ன பண்ணான் எனக்கு ஒரு தாளந்தானே அதை அப்படியே பத்திரமா வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உண்மை அந்த உண்மை எப்படிப்பட்ட உண்மைனா நான் அதை பத்திரமா வச்சிருக்கேன் அப்படி இல்லைங்க அப்படின்னு பிள்ளைகளே உண்மையா இருக்கிறது அப்படின்னா அது பெருகணும் நான் கையில கொடுத்த வேலை அது நன்மையாய் மாறணும் அது வளரணும் அது பேர் தான் உண்மை லேருவியா அப்படி உண்மையா இருந்தால் அனைவருக்கும் தேவன் அதிகாரியாக வைப்பார் இன்னொரு வசனத்தை வாசிக்கலாமா மத்திய ஏழாவது வசனம் ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் வாசிப்போமா பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே அல்லாமல் பரலோகராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பவனே அல்லாமல் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிற அவன் சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பது இல்லை வேலுவியா பாருங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு விசாரணத்துக்கு வந்து நிக்கணும் அப்படின்னா இந்த பல்லவர் ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்கிறவர்கள் யார் என்று சொல்லி கேட்பமானார் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்தவர்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அநேகர் வந்து பொறுப்புகள் எல்லாவற்றையும் சரியா செய்வான்னு சொல்லி நம்பி என்ன கொடுத்திருக்கிறாரு 
அதை சரியா செய்யணும் தானே கொடுத்தது அது பிள்ளைங்களை வளர்க்கறது சரியா வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்பி தானே பிள்ளைங்களை கொடுத்தாரு ஏழையா சொல்லுங்க ஆண்டவர் என்ன வச்சிருக்காரோ தெரியல ஆண்டவர் என்ன வச்சிருக்காரோ தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லாதீங்க ஆண்டவர் ஏற்கனவே கொடுத்து வச்சிருக்கிறாரு காவியில குறித்த ஆண்டவருடைய சித்தம் என்ன அப்படின்னா ஆண்டவர் சொன்ன அவன் வந்து இஸ்ரோல ஆட்சி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சித்தம் வச்சிருக்காரு அப்படிதானே நம்ம வீட்டை நம்ம வீட்டை ஆண்டு கொள்ளணும் அப்படிங்கிற சித்தத்தை தேவன் வச்சிருக்காரா இல்லையா இல்லையா யாருக்கெல்லாம் இப்ப ஆண்டவருடைய சித்தம் தெரியும் ஆண்டவருடைய சித்தம் தெரிஞ்சவங்களும் ஒரு அழகியா சொல்லுங்க ஆண்டவர் நம்ம கையில கொடுத்திருக்கிற சின்ன வேலையா இருந்தாலும் அதை கரெக்டா செய்யணும் அப்படின்னு தான் சொல்லி அவர் நம்பி கொடுத்திருக்கிறாரு அது யாருடைய சித்தம் கையில கொடுத்த வேலையை ஒழுங்கா செய்யணும் அப்படிங்கிறது யாருடைய சித்தம் தேவனுடைய சித்தம் நம்ம கையில கொடுத்ததை விட்டுட்டு நம்ம நிறைய பேர் மற்றவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அது யார் சித்தம் அது அவங்க சித்தங்க உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த சித்தம் என்ன அதை செஞ்சாதான் பல்லவ ராஜ்யத்துல பிரவேசி பாணி அல்லாமல் என்னை நோக்கி கத்தாவே கத்தாவே என்று சொல்லி கூப்பிடுகிறோம் பல்லவ ராஜ்யத்துல பிரவேசிப்பது இல்லை உங்க வீட்டை பரிசுத்தமா நடத்தணுமா உங்க வீட்டை பரிசுத்தமா ஆண்டவருக்கு பிரியமா நடந்துடுமா உங்க வீட்டை நீங்க ஆண்டு கொண்டு உங்க வீட்டுல துத்தியும் சத்தம் இழப்பணுமா இல்லையா உங்க வீட்டை ஆட்சி செய்வீங்களா உங்க வீட்டை ஆட்சி செய்ய முடியுமா உங்க வீட்டுல சேர்ந்து உட்கார்ந்து ஜபம் பண்ண முடியுமா துதிக்க முடியுமா துதிப்பது கத்தருக்கு தெரிந்த கத்தருடைய சித்தங்களை நாம் செய்வோமாக நாம் அப்பொழுது பல்லூர் ராஜ்யத்திலும் நமக்கு இடம் நாம் இந்த நாளில ஒரு மூன்று குறிப்புகளை மாத்திரம் வேகமாக கற்றுக்கொண்டு கத்தர் எப்படி நம்ம சாலத்தில் கொண்டு வந்து விடுகிறார் என்று சொல்லி மூன்றே மூன்று குறிப்புகள் கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்குது கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள நம்ம முடிக்கணும் முதலாவதாக நாம் அவரை மேய்ப்பராக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவர் நம்ம பிரிய வச்சு நம்மளை கூப்பிட்டார் அவர் தான் எனக்கு மேய்ப்பன் அவர் தான் எனக்கு தேவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பின்னால நம்ம போறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும் போவீங்களா ஏசு எதை கூப்பிட்டாலும் போவீங்களா போவீங்களா <laughs> 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 தேசத்துல போய் வாழ்வேன் என்று சொல்லி அவன் அதை நம்பி வந்தான் அது போல நாம் கத்தரை மேய்ப்பராக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவர் சொல்றபடி நான் போவேன் வேறு இடத்துக்கு போகும் 
அவர் நமக்குன்னு சொல்லி ஒரு இடத்தை கொடுத்துருக்கிறார் இல்லையா அந்த இடத்தை விட்டுட்டு நம்ம வேற இடத்துக்கு போக கூடாது சாதமன் இருக்கிறாரு ராஜா அந்த ராஜா வந்து நல்ல ராஜா அவன் தேவனுக்கு பிரியமான தேவனுக்கு சிநேகிதன் என்று சொல்லி அவன் பிறந்த பொழுதே சொல்லப்பட்டது அவன் தேவன் அவனை பிரிய வைத்திருந்தான் இரண்டு முறை தரிசனமானார் அவனுக்கு தேவன் இந்த பூமியில இருக்கிற எல்லாருடைய ஞானத்தை காட்டிலும் அவனுக்கு கொடுத்த ஞானம் மகா பெரியது அவனுக்கு முன்பாகவும் அவனுக்கு பின்பாகவும் அவனை போல ஞானம் உள்ளவன் இந்த பூமியில இல்லை அவ்வளவு பெரிய சாலமோன் ஆனால் அவன் வாழ்க்கையில அவன் சார்ந்தவர் வைத்திருந்த அந்த வட்டம் அவனுக்கு சாதம் வந்து அவனுக்கு விரோதியும் இல்ல அவனுக்கு இடையூறு கொடுக்கிறவங்களும் இல்ல நாடு முழுவதும் சமாதானம் அவன் தேவனுக்கு ஆலயத்தை கட்டணும் அவன் செஞ்ச அந்த செஞ்சான்னு சொல்லிட்டு அவன் வாழ்க்கையில நடந்த விசாலமான காரியங்கள் ஏராளம் அவன் செய்த காரியம் அங்கேயே வடக்க இருந்து தெற்க வரைக்கும் அங்கே அவன் செய்து கட்டி எழுப்பின கட்டணங்கள் பண்ண பட்டணங்கள் என்று சொல்லி ஏராளம் ஏராளம் அவன் செய்த ஆயுதங்களின் எண்ணிக்கை ஏராளம் ஏராளம் அவனுடைய வாழ்க்கை விசாலமாக இருந்தது கூட்டிக்கொண்டு வந்து அவன் நாட்டில் வச்சுட்டு வணங்க ஆரம்பிச்சான் அப்படி அவன் எல்லையை விட்டு போன பொழுது தேவன் அவன் நேர்பட்டு பிரிய அவருக்கு போய்விட்டான் சொல்ற ஆண்டவர் நம்மள பிரிய வைக்கிறது நம்ம ஒண்ணு செய்ய முடியாது ஆனா நம்ம எதையாவது செஞ்சா ஆண்டோடைய பிரியவனா இல்லாம போயிடலாம் ஆண்டோடைய பிரியவனா இல்லாம போயிடலாம் எப்ப அவர் சொன்ன விசாலத்தின் பட்டத்தில் உள்ள இல்லாதபடிக்கு வெளியே போனார் அசுரத்தமாய் ஒரு ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் வாசித்து நாம் முடிக்க போகிறோம் முதலாவதாக அவரை மேற்படாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் யோகான் சுவிசேஷம் பத்தாவது அதிகாரம் ஒன்பது பத்து பதினோரு வசனங்களை வாசிக்கலாம் யோகான் சுவிசேஷம் பத்தாவது அதிகாரம் ஒன்பது பத்து பதினோரு வசனம் நானே வாசல் என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தார் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் அவன் உள்ளும் புறமும் சென்று மேய்ச்சலை கட்டடைவான் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவுமே வருகிறானே என்று வேர் ஒன்றுக்கும் வரான் நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவோ அவை பரிபூர் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் நானே நல்ல மேய்பன் நல்ல மேய்பந்த ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான் ஜீவனை கொடுத்தார்களோ அவர் நாம் உள்ளேயும் புறம்பையும் போய் மேய்ச்சலை கண்டடை முடிக்க செய்வார் லேலுயா அவரை மேய்ப்பராக ஏற்றுக்கலாமாங்க லேலுயா அவர் வழி அவர் சொல்றபடி மட்டும் நான் கேட்பேன் மற்ற வழி எனக்கு அது நஷ்டம் போல இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த வழி எனக்கு வேண்டாம் அவர் எந்த பாதையில போறாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நடப்பாங்க அவரை மேற்பதா ஏற்றுக் கொள்வேன் அவர் தான் எனக்கு மேற்ப அவர் வழி நடத்துகிற பாதையிலே நான் நடப்பேன் என்று சொல்லி நீங்கள் போவீர்களானா தேவன் உங்களை உள்ளேயும் வெளியேயும் அவர் போய் மேய்ச்சலை கண்டனையும் பிடித்து விசாலமான இடத்தை நமக்கு காண்பிப்பார் அழிக்கவுமே வருகிறானே அங்கே ஒரு திருடனை போல அந்த குள்ள நரி அது நம்மை வந்து கெடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கொள்ளவும் அழிக்கவும் வேண்டும் என்று சொல்லி புது சட்ட திட்டங்களை புது வழிகளை அவன் கற்றுக் கொடுக்கும்படிக்கு வருவான் அந்த வார்த்தைகளை கேளாதிருங்கள் அந்த வார்த்தைகளை கேளாதிருங்கள் அதை தான் சொல்கிறான் நானோ அந்த ஆடுகளுக்கெல்லாம் ஜீவன் வந்து உண்டாகணும் அந்த ஜீவன் பதிபோர்மோ படம் வாழ்ந்து இருக்கணும் 